じゃあ翔太郎が思う、はい、美しいビューティフルっていうなんかあるじゃん、はいはいまあ、曲もね今回 NCT 全体として出したじゃん、はいはい、そうですねだからそれにちなんで翔太郎が美しいとかなんか僕が考えるビューティフルそう,、ね、美しいそうですねなんか僕はふとハンガーの芝生に座って見上げる夜空だったり、うんあとは飛行機の上から見る景色だったり、うん、なんかふとした時に落ち着いた心でそうだよね、えー、落ち着くよねそういうのを見るとね景色が美しいなっていうふうに思いますね、うん、黄昏るのが好きなので、はい、いいね<笑>黄昏タイプそう黄昏タイプ<笑>そ,うかそ,う、ね、そういうのが特別な思い出になったりあとは人と人とのつながりっていうのもなんか美しいなっていうのも思うんですけど、うん、例えば友人家族、うんファンのみんな、うんまあ、そういう人と人とのつながりって必要不可欠なものだったなっていうふうに思うんですけど、うん、やっぱ必要不可欠なことだからこそね、うん、あのなんていうかな一緒に作り上げていくその瞬間とか思い出だったり、うん、そうだよねそう,そういうつながりっていうのはすごく美しいなと思うってことだよねそうですねはいはい、うん、そういうつながりが美しいなっていういいねいいね<笑> 2021年に特に記憶に残ってる美しい瞬間ってありますか。僕はそうですね去年ママの時に、うんうん、ママったねはいママあったんですけどその時一緒にファンの方とステージをしたじゃないですか、うんうん、あの僕は個人的にその時ファンと一緒に過ごす時間が初めてっていうのもあって、うん、やっぱり観客席見た時に美しい、うん、<笑>美しい本当に確かに確かに。それは翔太郎にとっては初めてだもんね,そうですね確かにそれは美しい、うん、あのグリーンライト見た時に美しいなっていうふうに思ったし、うん、なんか自分の存在の意味やはり舞台の上にあることだなってそこで改めて思ったので、うん、状況がもっと良くなったら、えー、と舞台だけじゃないくていろんな思いで作っていきたいなっていいね思いますいいね思いますなんか翔太郎が2022年に望むことは何かありますか個人的にはシズニーの、ね、皆さんとたくさんお会いするためにいろんなところで舞台をしたいっていう希望があるのと、うん、あとは自分自身もなんかいろんなことに挑戦していきたいなと思って自分のレベルアップをしていきたいなっていうふうに思うんですけど、まあ、語学もそうしかありだし、ね、韓国語ももっと勉強してもっとシズニーとみんなとコミュニケーション取れるようにいろんなことに挑戦したいなと思います。いいですね。そうですね。ではい、はい、こういう感じで、じゃあ、2022年もね、頑張っていこう。ね、はい、ね、頑張りましょう。